హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు లర్న్ బుల్ ప్రో నీట్ తెలుగు దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎడ్యుకేటర్ విద్య ఈ వీడియోలో మనం ఫైలం పరిఫెరా గురించి నేర్చుకున్నాం యానిమల్ కింగ్డమ్లో చాలా ఫైలమ్స్ ఉంటాయి దానిలో ఫస్ట్ ఫైలం పొరిఫెరా అసలు పొరిఫెరా అంటే ఏంటి పొరిఫెరా అంటే పోర్ బేరింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అర్థం సో పోర్ బేరింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నింటిని ఫైలం పొరిఫెరాలోకి ఇంక్లూడ్ చేశారు అండ్ పొరిఫెరాలో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ని కామన్గా స్పాంజెస్ అని పిలుస్తారు సో స్పాంజెస్ అనేవి ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ వీటిలో మోస్ట్లీ మెరీన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్లో చాలా కొన్ని స్పాంజెస్ మాత్రమే ఉంటాయి సో ఆక్వాటిక్ అంటే ఏంటి వాటర్లో మాత్రమే బతుకుతాయి స్పాంజెస్ అండ్ వాటర్లో కూడా మోస్ట్లీ మెరీన్ వాటర్లోనే ఉంటాయి కొన్ని మాత్రమే ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉండే స్పాంజెస్ ఉంటాయి అండ్ స్పాంజెస్ అనేవి సెసైల్ ఆర్గానిజమ్స్ సో సెసైల్ అంటే ఒకటే చోట సబ్స్టేటంకి ఫిక్స్ అయిపోయి ఎటు కదలకుండా ఇమ్మూవబుల్గా అదే ప్లేస్లో ఉండిపోతే అలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ని సెసైల్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు సో స్పాంజెస్ అనేవి అలా ఒకటే ప్లేస్లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి స్పాంజెస్ అనేవి సెసైల్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ స్పాంజెస్లో సిమెట్రీ చూసుకుంటే దే ఆర్ ఎస్సిమెట్రికల్ అంటే ఎలాంటి సిమెట్రీ ఉండదు స్పాంజెస్కి అండ్ స్పాంజెస్ అనేవి ప్రిమిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో ఇవి చాలా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో అందుకని ఇవి చాలా ప్రిమిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ స్పాంజెస్ అనేవి అండ్ దీనిలో లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ స్పాంజెస్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్తో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్తో తయారై ఉంటాయి అండ్ ప్రతి సెల్లు కూడా ఒక్కొక్క సెల్లు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి సో అందుకని స్పాంజెస్లో మనం సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈస్ అ వెరీ బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ మనం స్పాంజెస్లో చూడొచ్చు అండ్ స్పాంజెస్లో ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఇది స్పాంజెస్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ అ యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ స్పాంజెస్ అండ్ కెనాల్ సిస్టమ్ అనేది స్పాంజెస్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ డైజెషన్ అంటే న్యూట్రియంట్స్ని ఆర్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ రెస్పిరేషన్కి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఎక్స్క్రీషన్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతాయో అవి బయటకు పంపించడానికి కూడా ఈ కెనాల్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ అండ్ స్పాంజెస్లో ఇందాక చెప్పినట్టు వాటి బాడీ అంతా కూడా మినిట్ పోర్స్ తోటి కవరే ఉంటుంది సో అలా ఆ స్పోర్స్ ఏ స్పోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి బాడీ మీద వాటిని ఆస్టియా అంటారు అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి వాటర్ అనేది ఈ ఆస్టియా నుంచి స్పాంజెస్లో ఉన్న సెంట్రల్ క్యావిటీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఆ సెంట్రల్ క్యావిటీని స్పాంజోసీల్ అంటారు స్పాంజోసీల్ నుంచి మళ్ళీ వాటర్ ఆస్కిలం ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది సో బయట వాటర్ ఆస్టియా నుంచి సెంట్రల్ క్యావిటీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది స్పాంజోసీల్లోకి స్పాంజోసీల్ నుంచి ఆస్కిలం ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇది ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ థ్రూ ద కెనాల్ సిస్టమ్ ఇన్ స్పాంజెస్ సో స్పాంజెస్లో బాడీ వాల్ చూస్తే స్పాంజెస్లో అవుటర్ లేయర్ వచ్చేసి పినాకోడమ్ అంటారు సో ఈ పినాకోడమ్ దేంతో తయారై ఉంటుందంటే పినాకోసైడ్స్ అండ్ పోరోసైడ్స్ ఈ పోరోసైడ్స్ అనేవి సింగిల్ సెల్స్ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే చిన్న చిన్న మినిట్ పోర్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఆ మినిట్ పోర్స్ని ఆస్టియా అంటారు సో ఈ ఆస్టియా నుంచి బయట ఉన్న వాటర్ స్పాంజెస్ బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఈ మినిట్ పోర్స్ని ఆస్టియా అంటారు ఓకే అండ్ ఇది అవుటర్ లేయర్ సో ఇన్నర్ లేయర్ని కోయనోడమ్ అంటారు ఈ కోయనోడంలో కోయోనోసైడ్స్ ఉంటాయి ఈ కోయోనోసైడ్స్ అనేవి యూనిక్ సెల్స్ స్పాంజెస్లో కనిపించే యూనిక్ సెల్స్ సో ఈ కోయోనోసైడ్స్కి ఫ్లాజల్లా ఉంటాయి ఈ ఫ్లాజల్లో ఏం చేస్తాయంటే వాటర్ ఏదైతే స్పాంజెస్ ఇల్లా ఉంటాయో ఆ వాటర్ మూమెంట్కి అప్వర్డ్ మూమెంట్కి హెల్ప్ చేస్తాయి ఫ్లాజల్లా ఓకే అండ్ ఇన్నర్ లేయర్ కోయోనోడమ్కి అవుటర్ పినాకోడమ్కి మధ్యలో ఒక నాన్ సెల్యులర్ లేయర్ ఉంటుంది దాన్ని మీసోహైల్ అంటారు సో ఈ మీసోహైల్లో స్పిక్యూల్స్ అండ్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి ఈ స్పిక్యూల్స్ అండ్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ రెండూ కలిపి స్పాంజెస్లో ఎండోస్కెలిటన్ని ఫామ్ చేస్తాయి అండ్ స్పాంజ్ స్పాంజెస్కి ఒక పర్ఫెక్ట్ షేప్ని ఇస్తాయి ఈ రెండు కలిసి స్పిక్యూల్స్ అండ్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ ఇది బాడీ వాల్ 
అండ్ కెనాల్ సిస్టమ్ చూసుకోండి ఇది బేసిక్ కెనాల్ సిస్టమ్ స్పాంజెస్లో సో దీనిలో చూస్తే ఈ పోర్స్ని ఆస్టియా అంటారు బయట ఉన్న వాటర్ ఈ ఆస్టియా నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది వెళ్ళి ఆ లోపల స్పాంజోసీల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ స్పాంజోసీల్లో నుంచి తర్వాత బయటకు వెళ్ళిపోతుంది వాటర్ ఆస్కిలం నుంచి సో బయట ఏవైతే ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయో ఆ ఫుడ్ పార్టికల్స్ వాటర్ నుంచి ఈ స్పాంజోసీల్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేవి సెల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని సెల్స్ లోపల డైజెషన్ చేసుకుంటాయి సో అందుకని స్పాంజెస్లో డైజెషన్ని ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ అంటారు సో సెల్ లోపల జరిగే డైజెషన్ అండ్ సెల్స్ ఏవైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ చేస్తాయో అవి వాటర్లోకి పంపేస్తాయి అండ్ వాటర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ని సెల్స్ టేకప్ చేస్తాయి అండ్ సెల్స్లో ఏవైతే నైట్రోజీనస్ వేస్ట్ ఫామ్ అవుతుందో అది అమోనియా ఫామ్లో వాటర్లోకి పంపేస్తాయి సో తర్వాత ఈ స్పాంజోసీల్లో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా ఆస్కిలం నుంచి బయట ఎన్వైరన్మెంట్లోకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది ఇది కెనాల్ సిస్టమ్ ఇన్ స్పాంజెస్ సో స్పాంజెస్లో ఇందాక చెప్పినట్టు స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి వాటిని కొయానోసైట్స్ ఆర్ కాలర్ సెల్స్ అంటారు ఇవి ఇన్నర్ లేయర్లో ఉంటాయి స్పాంజోసీల్ని లైన్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ వీటికి ఒక ఫ్లాజల్లా ఉంటుంది అది మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్లో హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇది కోయానోసైడ్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అవుటర్ లేయర్లో స్పాంజెస్లో అవుటర్ లేయర్ని పినాకోడర్మ్ అంటారు అది దేంతో తయారై ఉంటుందంటే పినాకోసైడ్ సెల్స్ తోటి తయారై ఉంటుంది అండ్ ఇన్నర్ లేయర్ కోయానోసైడ్స్తో తయారై ఉంటుంది సో ఈ ఇన్నర్ కోయానోసై కోయానోడర్మ్ అండ్ అవుటర్ పినాకోడర్మ్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక నాన్ సెల్యులర్ లేయర్ ఉంటుంది దాన్ని మీసోహైల్ అంటారు సో ఈ మీసోహైల్లో స్పిక్యూల్స్ అండ్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి స్పిక్యూల్స్ అనేవి మేబీ కాల్షియంతో తయారై ఉండొచ్చు లేదా సిలికాతో తయారై ఉండొచ్చు అండ్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ అనేవి ప్రోటీన్తో తయారై ఉంటాయి ఈ స్పిక్యూల్స్ అండ్ స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ రెండు కంబైన్డ్ అయ్యి ఎండోస్కిలిటన్ని ఫామ్ చేస్తాయి స్పాంజెస్లో అండ్ ఆ ఎండోస్కిలిటన్ స్పాంజెస్కి ఒక పర్ఫెక్ట్ షేప్ని ఇస్తాయి అండ్ డైజెషన్ చూసుకుంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఇన్ సెల్ లోపల జరుగుతుంది డైజెషన్ స్పాంజెస్లో అంటే ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ చూసుకుంటే ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కూడా స్పాంజెస్లో చూడొచ్చు ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మెథడ్లో జరుగుతుంది రిప్రొడక్షన్ అండ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యి అవి ఫ్యూజ్ అయ్యి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ని ఫామ్ చేస్తాయి స్పాంజెస్లో అండ్ స్పాంజెస్లో సెక్సెస్ అనేవి సెపరేట్గా ఉండవు ఒకటే ఆర్గానిజంలో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అందుకని వాటిని హెర్మాఫ్రోడైట్స్ అంటారు సో హెర్మాఫ్రోడైట్ అంటే ఏ ఆర్గానిజంలో అయితే బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ అనేవి ఒకటే ఆర్గానిజంలో ఉంటాయో అలాంటి వాటిని హెర్మాఫ్రోడైట్స్ అంటారు సో స్పాంజెస్లో ఈ రెండు ఒక ఆర్గానిజంలో ఉంటాయి కాబట్టి సెపరేట్గా ఉండవు కాబట్టి వాటిని హెర్మాఫ్రోడైట్స్ అంటారు అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ చూసుకుంటే ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి స్పాంజ్ బాడీలో మాత్రమే జరుగుతుంది సో అందుకని ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్డైరెక్ట్ ఇన్డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ బేబీ ఏదైతే ఆఫ్ స్ప్రింగ్ డెవలప్ అవుతుందో స్పాంజ్ దాని లైఫ్ సైకిల్లో లార్వల్ స్టేజ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది సో దాన్ని ఇన్డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటారు అది మనకి స్పాంజెస్లో చూడొచ్చు అండ్ స్పాంజెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే సైకాన్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ స్కైఫా స్పాంజిల్ల ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజ్ అండ్ యూ స్పాంజియా బాత్ స్పాంజ్ ఇది అబౌట్ ద స్పాంజెస్ ద ఫైలమ్ పరిఫెరా సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ 